¡Hala! ¿Cómo se mira? Un kilito yo creo que ya llevamos. ¿En cuánto más o menos pagan el pet? Entre 6, 5 pesos. ¿Sí? sí, está barato. Esta es una bolsa que tiene un kilo de pet, por la que te van a pagar aproximadamente 6 pesos. Y todas estas son 41 bolsas de PET, lo que tendrás que vender al día para ganar por lo menos el salario mínimo. Venimos al jardín Ramón López Velarde, que está muy cerca de la oficina, y venimos aquí porque creemos que, que un parque es un lugar donde podemos encontrar PET tirado. Lo vamos a hacer por 8 horas, son casi las 11 de la mañana, terminaremos como a las 7, porque queremos cubrir una jornada laboral. En México la jornada laboral es de 8 horas. Y lo vamos a hacer para poder ver si juntamos el salario mínimo, que es de casi 249 pesos. Por lo pronto ya había acá una botellita que podemos empezar a levantar. Hay más de 178 mil personas en México que se dedican a este oficio y se emplean en promedio 41 horas a la semana. Y esto ha puesto a México como el primer lugar de América en acopio de PET. Encontramos un, mira, un huasteco, güey. Nosotros salimos a recolectar a una colonia cercana, pero esta tarea se realiza de maneras distintas. Hay quienes lo hacen en basureros, otros que recorren calles o también hay quienes recogen casa por casa. Vamos a tomar la decisión de caminar hacia el centro de la ciudad y ver si en las calles encontramos más. Acabamos de ver a un colega que está juntando pet de aquel lado. Yo creo que no hay mejor persona a la que preguntarle cómo vamos y dónde poder venderlo que alguien que se dedica a esto todos los días. Entonces vamos a tratar de cruzarnos para platicar con él, está allá. Pues que nos tire ahí uno, unos trucos, ¿no? Uno, unos hacks para poder terminar más temprano, güey. Entonces, ¿se podemos grabar? No, güey. ¿Prefieres no, que no, no? No, no me late. Órale, no te apures. Chido, canal, gracias. En México al año se utilizan 860 mil toneladas de PET y de esa cantidad se recupera más de la mitad. Por ejemplo, en 2023 fueron 540 mil toneladas la cantidad más alta que se ha copiado desde 2012. Dos más. En el parque hay menos porque hay gente limpiándolo. Y mira, aquí yo creo que hemos conseguido la mitad de menos tiempo. Wey. Voy a preguntarle a la banda de, de los coches si no tienen pet. No tienen botellas. Botellas que tiren. ¿No tendrá alguna botella que quiera tirar? Ya no se va a tomar esa. Muchas gracias. Gracias. La gente que usa pasos peatonales no me dejará mentir. Me he dado cuenta que arriba, mira, vamos a subir, siempre hay un montón de basura tirada en los, en los puentes peatonales. Mira, ya ven. Les dije. Aquí hay una. Mira, ahí está la competencia. Voy a ver si puedo platicar para aprender del rival. ¿Cómo te llamas, carnal? Marcos. Marcos, Ajá. ¿esta bolsa toda es de PET? Todo es de PET. Todo ¿Cómo? limpio, escogido, más o menos. Me voy a cayendo. ¿Cómo lo...? La idea, para que te lo compren, ¿tiene que ser limpio? Solo así como caiga. Si igual no va al 100% limpio, pero sí, hay que llevar algo de reciclable. ¿En cuánto más o menos pagan el PET? Entre 6, 5 pesos, sí, sí está barato, ahorita. ¿Con cuánto crees que llevamos aquí? Sí, híjole, con unos, <risa> sí, 14 pesos, 2 kilos. Ah, ya 2 kilos. Ah, bueno, bueno, ahorita, como unos 10 pesos, 5. ¿Sí? sí. Anda, canal, ¿estás separando el PET? Como de PET a la semana, ¿cuánto calculas que puedas tener de ingresos aparte? O sea, la semana, tu jornada, pues. En total, como yo diría, como 200, 300 pesos. O sea, que serían unos... 40 kilos, mm, sumamos unos 50. Tenemos que hacer, que juntar lo suficiente como para llenar a la comida de un día, o sea, que serán unos 10 kilos. Unos 10 kilos, pues dependiendo tu comida, o sea, que si te <risa> tienes de buen diente, pues dependiendo. <risa> el 40% de todo el plástico que se produce en el país es para envases de un solo uso, y si no se recicla, terminan los océanos. Y se estima que para 2050 habrá más plástico que peces. De ahí la importancia de los recolectores. Está lleno de pelos, güey. Ay, no, güey. Pues ya es la una de la tarde, llevamos dos horas y llevamos este pet. Eh, algunos recolectores de basura que nos encontramos y que platicamos con ellos nos dijeron que llevaríamos aproximadamente entre kilo y medio y dos kilos que al centro de reciclaje, al de reciclaje al que vamos, en teoría deberían de ser como 13 pesos. 
pensando en que nos pagan el kilo en 6.50 en ese. Vamos a ir a ver si sí. ¿Y cuánto nos falta para poder conseguir, pues por lo menos, comer? ¿Nos podría decir nada más cuánto llevamos, por favor? Un kilo 200 gramos. Se podría decir que es un kilo 100 gramos porque se descuenta la bolsa. ¿Cuánto sería ahorita? ¿Cuánto me podrían pagar por esto? Por esto, con... por esto te pagaríamos... 8 pesos. 8 pesos. No, pues ni un kilo de tortillas, tengo que juntarle más. En menos de un kilómetro, en dos centros de acopio, el costo del pet es distinto. Primero fui a este en la colonia de doctores y el kilo lo compraban en 5 pesos. Luego, en donde terminamos vendiéndolo, el costo por kilo era de 6.50. Y es que no hay algo que regule, pero hay páginas como Upcycle Global en los que puedes consultar el costo de estos productos, aunque no necesariamente es el costo que encontrarás. Está pesado, güey. Voy a aportar con mi botella de agua. Tenemos hasta las cinco y media más o menos, son casi las dos de la tarde. Si queremos llegar a poder comer más o menos temprano, pues podríamos ir a la oficina. ¿Cómo están? Llegó el momento de, de reutilizar su pet, ¿me lo pueden dar? Conseguimos casi el doble de botellas aquí adentro de la oficina. La mala noticia es que salimos y está lloviendo. Las personas que se dedican a la recolección tienen en promedio 44 años de edad. La mayoría solo estudió 7 años, o sea que ninguno llegó a la preparatoria. Y solo el 6.7% tiene un segundo trabajo. Además, el 74.3% de estos trabajadores está en la informalidad. Ya por fin logramos... Salir, está chispeando, pero nos permite caminar y poder llegar a tiempo. Son las 5 de la tarde, vamos a recolectar las que encontramos en el camino, como esta, por ejemplo. ¡Ay, la estaban ocupando! Perdón, pensé que era basura. Ya volvimos. A ver cuánto logramos después de... Casi 3 kilos, ¿no? O sea que, ¿cuánto 19 ganamos? 19 pesos. 19 pesos, güey. Espérame. Nos cerramos en 20 baros. Ah, mira, hasta nos tocó pilón por el pesito de la lata. Nos pagaron 20 pesos. O sea que para alcanzar el salario mínimo teníamos que haber recogido unas 12 veces más lo que recogimos. Por ejemplo, en la Ciudad de México el sueldo promedio es de 2.500 pesos al mes. O sea, ni siquiera alcanzan el salario mínimo. ¿A cómo dar los tacos? A 24 pesos. A 24. ¿A cómo dar los elotes? A 30. ¿30? Unas horas recogiendo pet no retrata la dificultad de quienes viven el día a día de este oficio. Pero sirve para dimensionar el trabajo que cuesta conseguir un sueldo que no alcanza ni el salario mínimo. No nos alcanzó para nada, güey. 